คําเตือนการจะทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอปก็มีเรื่องราวเล็กเด่นมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเราไปดูเหตุการณ์แล้วก็ไปฟังเรื่องราวกันได้เลยนะครับสับเปลือขนหัวลุกบันทึกภาพขณะชาปนกิจเด็กวัยสามเดือนเปลี่ยนเพลิงปรากฏภาพปริศนาชาวบ้านต่างร่ำรือคอหวยไม่พลาดเลขเด็ดชาวบ้านต่างร่ำรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวชวนขนหัวลุกกรณีคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือขณะประกอบชาวปนกิจศพเด็กหญิงวัยสามเดือนที่วัดเทพิทักษ์หมู่สองตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏภาพเปลียวเพลิงคล้ายหญิงสาวยกมือพนมไหว้นางฟ้าขณะที่เท่าอิดบางส่วนคล้ายองค์กุมารีสีขาวโดยชาวบ้านเชื่อว่าเด็กหญิงบริสุทธิ์มีบุญเทพเทวดาประจำตัวมารับดวงวิญญาณขึ้นส่วงสวรรค์ด้านคอหวยตีเป็นเลขเด็ดเสียงโชคในงวดวันที่1มีนาคม2564ทางนี้นายมาดามแก้วน้อยอายุ43ปีสับเปลือวัดเทพพิทักษ์เล่าให้ฟังว่าได้ทําการชาวปนกิจศพน้องเอนำสมมุตินะครับอายุ3เดือนหลังเสร็จพิธีประกอบประชุมเพิงทางครอบครัวพี่น้องได้ช่วยกันเก็บเท่าอัติของผู้เสียชีวิตแต่กลับพบว่ากระดูกบางส่วนมีลักษณะดูคล้ายกับองค์กุมารีสีขาวในสภาพสมบูรณ์ก็รู้สึกแปลกใจนับว่าเป็นบุญตาที่ได้พบเห็นจากนั้นได้นำภาพจากโทรศัพท์มือถือที่ตนได้ถ่ายไว้ที่กำลังเผาร่างของน้องเอามาดูยิ่งกลับให้ชนคนโหลูกอีกครั้งครับท่านผู้ชมเนื่องจากภาพเปลียวเพลิงในเตาเผาได้ปรากฏภาพปริศนาคลายภาพหญิงสาวกำลังยกมือพนมไหว้ส่วนตัวเชื่อว่าเด็กหญิงบริสุทธิ์ครบถ้วนในเบญจศิลป์หรือศิลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในเรื่องของกามารมณ์ไม่พูดบทพูดเท็จและไม่ผิดในเรื่องของมือเมาเชื่อว่าละสังขารเพราะหมดบุญจากนั้นนางฟ้าหรือเทพเทวดาประจําตัวได้มารับดวงวิญญาณขึ้นสื่อสวงสวรรค์ตามความเชื่อมงคลของวัดเทพพิทักษ์นายมาดามกล่าวหลังจากบรรดาคอหวยรู้ข่าวต่างก็ตีเป็นเลขเด็ดครับท่านผู้ชมได้แก่วันเกิดวันที่19เดือน11ปี2020เวลาเสียชีวิต 07.30 นนวันที่20เดือน2 2021อายุ3เดือนหรือ90วันรุนเสียงโชคในงวดวันที่1มีนาคม2564ครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าน้องเสียชีวิตอายุแค่3เดือนเท่านั้นนะครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากผมชัดลึกและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม2564ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ